지금 현재 이제 그 티핑 포인트 이제 위험성에 대한 이런 부분들을 이제 계속 우리가 강조를 하고 있는데 지금 작년 그러니까 2020년 도에 지금 이미 산업화 이후에 지금 1.25도까지 지금 지구 평균 기온 상승이 1.25도가 지금 상승을 한 이런 상황이 있잖아요. 지금 1.5도가 우리가 티핑 포인트라고 했다라고 하면 이게 이제 거의 다가선 이런 이제 상황이 되었고 이러한 상황 속에서도 우리는 과연 이 1.5도라고 하는 거를 이런 기온 상승을 우리 인류에게는 제어할 수 있는 능력이 있다라고 보시는지요. There are many reasons why we cannot hold the 1.5 degrees line. So I think we need a more holistic approach to it. I think we should do everything according to my own analysis to keep global warming below or near 2 degrees. I think beyond 2 degrees, many things will happen which we cannot uh, undo later. So irreversible things. But 1.5 degrees, I think we will overshoot also permanently um, in 20, 30 years from now. But I showed you a possibility to come back to 1.5 degrees if we would create uh, global carbon sinks and the construction sector would actually provide an opportunity for that. So my scenario for the future is Humanity should do everything to keep global warming near two degrees and then start now already measures to restore the global climate to 1.5 or even less in the decades to come. 우리 신란 박사님께서는 우리 인류에게 가장 절망적인 이런 티핑 포인트를 이제 연구를 하시는 분인데 어 그러한 측면에서 인류의 미래의 희망은 무엇이라고 생각을 하시는지요? But the biggest source of hope is, as I said, our imagination. But 10 years ago, I also would not have thought that the construction sector, which is in a way the biggest problem in global warming, can be something like the savior, because it can in the end, if done well, it can actually absorb carbon from the atmosphere. And so we keep on imagining, on visioning, on thinking and so on. And I'm sure other very important solutions will emerge. Yeah?